എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി എസ് ത്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ടൈഗർ റിസേർവിൻ്റെ മെൻഷൻ വന്നുകൊണ്ട് എടുത്തൊരു ന്യൂസാണ് അതായത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബേർഡ് സ്പീഷീസിനെ ഒരു സർവൈൽ കോബർ ടൈഗർ റിസേർവിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ന്യൂസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടൈഗർ റിസേർവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഈ നിയർ ത്രിട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ പറ്റി അവർ ന്യൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നിയർ ത്രിട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ഫിൻഡ് മെഷ്യറിനെ പറ്റി ഓക്കെ ബ്ലൂ ഫിൻ മെഷ്യറിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഫിൻ മെഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഫിഷാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അത് ഏതിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഫിഷ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഹിമാലയൻ ഗ്രിഫൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് തിക്നി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഈ നെയിംസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരു ബേർഡ് സ്പീഷീസിനെ ആണ് അല്ലെ ബേർഡ് സ്പീഷീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് ടൈഗർ റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈഗർ റിസേർവോ നാഷണൽ പാർക്കോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നയൻറ്റാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗർ റിസേർവിൽ കൂടെ പോകുന്ന നദികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രാംഗംഗയുണ്ട് സോനാ നദിയുണ്ട് പിന്നെ മണ്ടൽ പലീൻ ആൻഡ് കോസി റിവേഴ്സ് അതായത് അഞ്ച് റിവേഴ്സ് ആണ് ഇതുവഴി പോകുന്നതെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോർ ഏരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ പാർക്കാണ് കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് ബഫർ ഏരിയ കണ്ടെയ്ൻസ് സോനാ നദി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ട്വൻറ്റി തേർട്ടീനിൽ നമുക്ക് യു പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം യു പി എസ് സി ആസ് എ ടോപ്പിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ചില കേസസിൽ അവർ റിവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് വഴി പോകുന്ന റിവേഴ്സ് അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നാഷണൽ പാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന റിവേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുവഴി പോകുന്നത് മാനസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കാവേരി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച്ഡ് അല്ല ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നമുക്ക് റിവർ രാംഗംഗയാണ് പോകുന്നത് ഗംഗയല്ല രാംഗംഗയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സൈലന്റ് വാലി റിവർ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ റിവർ കുന്തിപ്പുഴയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ കാവേരിയുടെ കേസ് ചോദിച്ച് കാവേരി ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഭവാനി പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഒരു പ്രീ പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം റിവേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു നാഷണൽ പാർക്സ് കൂടി നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ജി എസ് ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ന്യൂസാണ് ഇത് എഡിറ്റോറിയലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ അതിൻ്റെ റിലവൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഒരു സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹെൽത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അപ്പം നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ഒരാളുടെ പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാളുടെ ഇൻകം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാൾ പൂർ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ടെന്തുക്കർ കമ്മിറ്റിയുടെ ടെന്തുക്കർ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അർബൻ ഏരിയാസിലെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ താഴെയാണ് അയാൾ സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് പൂർ ആണ് അതേസമയം റൂറൽ ഏരിയാസിലെ അയാൾ ഒരു ദിവസം സർവ് ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ താഴെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് അയാളെ പൂർ എന്നാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻകം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പോവർട്ടി ലൈനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് അയാൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് രീതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അയാളുടെ പോവർട്ടി റിലേറ്റഡ് എന്താണ് അയാളുടെ പോവർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ വൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേറൊരാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവാണ് അയാൾ സ്കൂളിൽ പോയേക്കുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മക്കളുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേ അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള റീസൺസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസിൽ പോവർട്ടീനെ അളക്കുന്നതാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ പോവർട്ടി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിക്കിള് ബേസിക്കലി ഇവർ പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മൾ കൺസംഷൻ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൺസംഷൻ ബേസ് ചെയ്തും കൂടി നമ്മൾ പോവർട്ടീനെ അളക്കണമെന്നാണ് ഓത്തർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസംഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്വന്റി ഇലവൻ ട്വൽവില് നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ആയില്ല പിന്നെ ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ട്വന്റി തേർട്ടിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് മാറി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലായി അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കൺസെപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തും കൂടി പോവർട്ടീനെ അളക്കണം അതും കൂടി അളക്കിയാൽ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സർവേയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയാം അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നീതി നീതി ആയോഗം നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ തെന്തുക്ക കമ്മിറ്റീനെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഇത്ര റുപ്പീസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അർബനിൽ പൂർ ആണ് ഇത്ര റുപ്പീസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ റൂറലിൽ പൂർ ആണ് എന്നൊക്കെ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിനെ അമൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജി എസ് ത്രീ എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ന്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഇതില് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയില് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിലൊന്നും ഫോറസ്റ്റ് ടേം ഫോറസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോട്ട് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴേക്കും അതായത് ലീഗലി ഫോറസ്റ്റിന് പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ടി എൻ ഗോവർദ്ധൻ തിരുമാൾപാട് കേസ് വന്നു അപ്പം ആ കേസിൽ എസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനേഷൻ അവർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏരിയാസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അപ്പം ഇത്ര പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി കാണത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം ഈ ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർ ഏരിയാസ് കൺസീവ്ഡ് ആസ് ഏരിയാസ്
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കർണാടക ഇങ്ങനെ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ലെ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കർണാടക ഇങ്ങനെ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവരും ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പം കർണാടക ചെയ്ത കേസിൽ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് അവർക്ക് നോൺ ഫോറസ്റ്റ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒഡീഷയും ഇതുപോലെ ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് നോൺ ഫോറസ്ട്രി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ലെജിസ്ലേഷനിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺസ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ദേ കെ നോട്ട് ബി ഡീ റിസേർവ്ഡ് അപ്പം അത് എടുത്തു കളയാൻ കാരണം എന്നാ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇത് ഡീംഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡീ റിസേർവ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് പിന്നെ റിസർവേഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് പർപ്പസിന് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ അപ്രൂവൽ വേണം സെൻറ്ററിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒന്നും അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോവർദൻ കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റീനെ നിയോഗിക്കണം എന്താണ് ഈ ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആംബിക്യൂട്ടീസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഡീംഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതായത് ലെജിസ്ലേഷൻ വഴിയൊന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയോ ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് റെക്കോർഡ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോറസ്റ്റുകളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഡീംഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരിക്കലും ഡീ റിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതിനെ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് പർപ്പസിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻ ഗോവർദൻ കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവായി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയായിരുന്നു കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റിനും സെൻറ്ററിനും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം ബട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് പറയുന്നതാണ് തീരുമാനമെങ്കിലും അത് ഇത് വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒഡീഷ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും അമെൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ അർബൻ പൂവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഹൗസിംഗ് സ്കീം ഇറക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ന്യൂ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൂടി അർബൻ പൂവേഴ്സിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ജി എസ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ത്രീയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസാണ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അല്ലെ പോ പോവർട്ടി എലിവേഷൻ അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പി എം ആവാസ് യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ന്യൂ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഗ്രാമീൺ ഏരിയാസിൽ പി എം ആവാസ് യോജന ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം റൂറൽ ഏരിയാസിനും ഒരെണ്ണം അർബൻ ഏരിയാസിലും ഉണ്ട് ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് പി എം വൈ ജി സ്കീം വരുന്നത് അത് റൂറൽ ഫാമിലീസിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനേനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിന് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയിം എന്തായിരുന്നു അച്ചീവിങ് ഹൗസിംഗ് ഫോർ ഓൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കീമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ റൂറൽ സ്കീമിൻ്റെ കേസിൽ റൂറൽ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നോഡൽ മിനിസ്
പിന്നെ ഡിസേബിൾഡ് പിന്നെ മൈനോറിറ്റീസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ ബേസ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആണ് സെലക്ഷൻ ഇവർ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ടൂ തൗസൻഡ് ഇലവൻ പിന്നെ ഗ്രാം സഭ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ടാഗിങ് വഴി ഇവർ നോക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ കോശ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു റൂറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമിന്റെ കോ ഷെയറിംഗ് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് യു പി സി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ഇൻ പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെൻട്രൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അത് എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റി ഇസ് ടു ടെൻ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ കോസ് ഷെയറിംഗ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആര് വഹിക്കും സെൻട്രൽ വഹിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആര് വഹിക്കും സ്റ്റേറ്റ് വഹിക്കും ഓക്കെ ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഓർ ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് അർബൻ സ്കീമിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതായത് പി എം ആവാസ് യോജന അർബൻ സ്കീമിൽ ഹൗസിംഗ് ഫോർ അർബൻ പോർ ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്തായിരുന്നു അർബൻ ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ പോർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഹൗസിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നും കൂടിയാണ് ഇവരുടെ എയിം ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് യു പിയിലാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് അർബൻ ഹൗസിംഗ് ഷോർട്ടേജ് ഫോർ ദ അർബൻ പൂർ ആൻഡ് സ്ലം ഡ്വലേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് അർബൻ ഏരിയാസ് ആണ് അവിടെ ധാരാളം സ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്ലം ഡ്വല്ലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സ്കീം ഇറക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പൂർണ്ണ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പുതിയ സ്കീം ഇറക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് അപ്പം അത് കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് കൂടിയാണ് അപ്പം പുതിയ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ആണ് അങ്ങനെ ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഈ പി എം ആവാസ് അർബൻ്റെ കേസിൽ അർബൻ പൂർ ആൻഡ് സ്ലം ഡ്വല്ലേഴ്സിനെയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും പക്ക ഹൗസസ് ആണ് എൻഷുവേഴ്സ് പക്ക ഹൗസസ് ഫോർ എലിജിബിൾ അർബൻ പോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പിന്നെ കവേഴ്സ് എൻറ്റയർ അർബൻ ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് പ്ലാനിങ് ഏരിയാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതായത് ടോയ്ലറ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിച്ചൺ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ വുമൺ എംപവർമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ പി എം ആവാസ് യോജന അർബന്റെ കേസിൽ വുമൻസിന് അവർ ഹൗസിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൗസസ് ഓൺഡ് ബൈ ഫീമെയിൽസ് ഓർ ജോയിന്റ്ലി ഓക്കെ പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ആർക്കാണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സീനിയേഴ്സ് പിന്നെ എസ് സിസ് എസ് ടിസ് ഒ ബി സിസ് മൈനോറിറ്റീസ് സിംഗിൾ വുമൺ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം ഹൗസിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ന്യൂസായിട്ട് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം